Zal er ook een gezels ek hier die tijd met Dr. Phyllis die Scumbi, Dr. Medische Praktisch zijn van die Authentic You Health and Lifestyle Enhancement Centrum. Goedemorgen. Morgen, Jacques. Gaan het goed? Ja, altijd goed. Kijk, zaterdag, morgen, dan gaan het goed. Na weken zien. Ons het verlede zaterdag zelfs oor liefde. En toen ons afgesluit het, ek sê, ons moet ook dan nog praat van geloof en hoop ook, as ons van liefde praat, wat bijdraagt tot mijn gezondheid. Ik denk wat ons niet gesê het, nie, ons praat van liefde, um, om in harmonie, balans tussen mij en die wereld, en balans myself, maar jullie bij Authentic You Health help mensen om die werkelijke ek, die werkelijke mij, wat moet omgeven van mijzelf uit te komen. En dan praten mensen ook van liefde, wat de mens voor jezelf moet doen. Want hoe kom ga ik nou aan om mijzelf te pijnig die altijd? Dit kan niet gebeuren als ik voor mijzelf omgeen, voor mijzelf lief is. Nie. Dit is vir Jacques, een mens het nodig om zelfliefde te, te openbaar. Uh, Als een mens een bybelse tekst wil uithaal hier om het te demonstreer, jy sal die liefde jou God, die Heere jou God liefde met jou hele hart, die Heere sien in al jou verstand, en jou krachten en jou naaste, soos jouself. Hmm. Nou ongelukkig is het so dat mense daai soos jouself nie sê nie of nie aan drink nie. Maar jy kan in werkelijkheid nie gee wat jy nie het nie. Soos jy nie lief is vir jouself nie, Nee, dan gaan jy besluiten doen wat, en neem wat jou nie goed gesind is nie, wat jou gezondheid kan aantas, wat jou verhoudings gaan aantas en die smeer. So, mense moet eerst liefde kry vir hulle self, dan gaan hulle nie liefde automatisch kan hee vir hulle mede mens ook. En ek wil net so sê, as ek vandag mense kan leer om eerlijk en respectvol tegen hulle self te wees, dan sal een mens sien dat die uh, criminele uh, um, uh, verhoudings die heeltemal sal afneem. Mm. Want mense sal nie aan ander mense doen dit wat jy nie aan jouself gedoen wil heen nie. Respek en eerlijkheid in oor jouself is een vorm van selfliefde. Soos iemand een keer van my gesê het, jy sal nie eers een verkeerskaarkie kry as jy vir jou naaste lief is soos vir jouself nie. Want dan gaan jy nie die ander persoon op die pad wil seer maak, en dan raak ek binnen die spoed gereens. Nee. Dit is precies soos wat dit is, ja. En die rol van hoop, want een van die saadroog, nee, dokter gesê, een emotie is in elke cel van my lyf. Dit is nie op een specifieke plek nie. Um, iets soos hoop en liefde, sou dit dan deurgaan tot op selflak in my lichaam? O, verseker, verseker. Een uh, gezonde cel is een gelukkige cel. En die mens sien dit ook, die microbioloe sal vir jou sê, en mense wat die stologie ook kyk, sal sien dat die cel, byvoorbeeld, is baie geongeorganiseerd, wanneer daar byvoorbeeld kanker in hom is, en die smeers, want hy moes as een kanker sal ek gedra. So, orde en, en, en um, vorm is, is die aanslag van liefde. Um, so, dit gaan dier tot op cellulare vlak, ja. En hoe belangrijk is hoop in een mense leven? Hoop is baie belangrijk, want as jy hoop het, dan beteken dit dat dinge sal verander, dat is uitkomkans. En hier wil ek net sê, jy weet, as een mens kyk na in die dierenrijk waar een bok bijvoorbeeld elke dag gejag word dier een leeuw en elke dag miskien recht krij om te ontvlug. Wanneer hy ontvlug, gaan hy nie een kant en probeer mooi like en dink niks het met hom gebeur nie. Hy staan daar onder die boom en hy ruk dat al die adrenaline uit sy systeem uit is. Nee? So hy sal nooit in die, in die vrye natuur posttraumatiese stress ontwikkel nie. Maar wanneer die selde dier in aanhouding is, waar daar nie hoop is om uit te kom nie, en die selde stressore op hom toegepas word, dan sal hy posttraumatiese stress ontwikkel. Weer eens, een mens probeer om gewoonlik maar die beste gezicht op na voren te mm. hou vir wanneer daar stress situasies, jy weet ons het moes hierdie ding, niemand moet sien dit gaan zwaar met my nie, mm. nee, mm. so wat gebeur is, is dat ons ons maak uit asof ons nie geraak word dier die situasie en ons ignoreer die gevoelens wat in die situasie geskep is en een gevoel is een vibratie wat as dit nie hanteer word nie, dan gaan dit op na cellulare vlak toe en kan dit dan een siekteproces daar aan die gang sit Nee, soos wat ons voorheen genoem het, as jy baie bekommerd is, dan ontwikkel jy maagseer van weer die gehoogde seer wat in jou lichaam is. Ek sal graag by dokter wil hoor, maar kom ons maak eerst muziek oor die rol van keuze 
of ek die kees het oor my gezondheid, want die diagnose is die diagnose, en ek denk baie mense voel, ek kan nie iets daar omtrend verander nie, maar kom ons gesels nou met daar oor. Dr. Felicity Scumby van die Authentic You Health and Lifestyle Enhancement Center by my nie atleer, ons het gesels oor goeie emotie, eindelijk lekker emotie, liefde, liefde is lekker, en hoop, hoe dit kan bijdraad tot my gezondheid. Maar, my skry mense wat, patieke vir my, ek, ek wil nie verander nie, ek wil nie my levensstijl verander nie, of ek het nou hier die diagnose, ek sit nou met die diagnose, ek kan niks na omtrend verander nie, het die mens een keuze? Want as jy levendig is, dan het jy een keuze, want lewe beteken dat daar verandering plaas vind, en as jy vir my sê, jy wil nie verander nie, dan is jy al klaar eindelijk dood, tot een sekere mate, want, dood is dat daar geen lewe meer is nie en geen verandering meer is nie. Die, die dinge is, jou, jou keuses wat jy maak moet bewustelijk wees. Jy kan keuses maak en onbewustelijk die keuses doen wat nie die beste keuses nie, want nou het jy dit het mooi deurdink nie. Jy het nie gekyk hoe laat die keuse jou voel nie, want as een mens een keuse maak, dan denk jy, as ek hierdie keuse sal maak, hoe sal ek voel oor die uitkomst daarvan? Dit is hoe een mens een behoorlijke keuse maak. Maar wanneer jy onbewustelik is, dan doen jy dit sommer op enige manier. Jy doen dit omdat jy lus het om dit te doen. Hier wil ek weer sê, baie van mense sê vir my, ek sit elke ochend 1 of 2 theorepelkie suiker in my koffie, want ek is lus daarvoor. Ja. Nee. Maar ek sê vir jou eerlijk voor Jacques, die mense gaan nie 1 of 2 theorepelkie sand in hulle petroltek van die motor in sit, net omdat hulle lus is daarvoor nie omdat hulle die saak baie mooi deurdink het, en hulle het besluit, hulle sien nie kans vir die um, financiële last, wat die dat gaan teweeg bring nie, oor een tydperk nie, nee, maar toch doen die mense het met jou lichaam, jy maak keeses wat jou nie goed dien nie, en dan vir een of ander rede, denk jy maar die lichaam gaan dit maar net absorbeer en absorbeer, en op een dag dan gaan die lichaam sê, nee, dit is nou genoeg, en dan kom die siekte proces na voor hem, Ek is nou moog, ek wil ek so graag verhoor, um, jy as geneesheer, kry jy die idee dat patiënten na jy te kom en sê, maar ek wil jy, jy is die dokter, maak my beter, vat jy verantwoordigheid, die dokter of die sister moet verantwoordigheid vat vir my toestand, bestuur jy my diabetes asjeblief, ek gaan niks doen nie, of my bloedruik, of wat ook al. Ja, baie mense verwacht het, baie patiënte verwacht het, en dan is jy een slechte dokter as jou bloeddruk of jou suiker nie goed onder die heer is nie, nie. Maar, dit is nie ons verantwoordelikheid om het te bestuur, dit is jou siekteproces en jou lichaam. Die siekteproces probeer iets vir jou sê, daar is een wanbalans in jou lichaam, jy moet die wanbalans rechtstel, wat van wat er aard ook al dit is. Ja, ons kan, met ons medische kennis kan ons jou help om baie beter keuses te doen, mm. maar as jy haarkoppiglik vastklou aan jou voorafgestelde idee van hoe dit is, bijvoorbeeld, as ek vir jou sê, dit sou voordelig wees vir jou om groente te eet vir ontbijt, en jy sê, maar wie eet groente vir ontbijt? Ek weier om groente te eet vir ontbijt, nee. Nee, my dan, eiers en lekker olierachtig Dan benadeel spek. jy jouself, want jy is geconditioneer mm. om te dink, dit is die beste vir jou, maar dit mag nie so wees nie, nee, so ja, en kinders wil, ek as ek maar so maar sê, kinders wil graag hy ander mense met verantwoordelikheid neem, nee, mm. uh, volwasse mense neem self verantwoordelikheid, volwasse mense sal sê, wat er van hierdie ding wat hier verkeerd geloop het, is my aandeel, en kom ek maak die gedeelte reg, dis miskien nie alles my fout nie, maar die gedeelte wat wel my fout is, kan ek een inzet lever om het beter te maak, om by die ware jy uit te kom, jy ja. wat wil gezond wees, wat wil oorleef, en wat vooruit wil beweeg in die leven. Ne? Ja, en jy weet, uh, Jacques, baie keer as ons met mense praat, oor wie is hulle, dit is een van die goed wat hulle baie vinnig van sê, ek weet nie wie ek is. Nie. Hmm. En dis juist waar die probleem le, want ten sy jy weet wat sy kwaliteite en eigenskap wie jy het, gaan jy nie weet wat kan jy aanwend om die probleem die nek in te slaan nie. Sjo, ek wil altyd met dokter gesels, dokter Felicity Skoumi, wat so interessant gesels van die Authentic You Health and Lifestyle Enhancement Centrum hier in Pretoria. Iemand het ook vir oogend gevoel, nee, die dokter het my gepraat met ek sikkel met die twee lepel suiker in die koffie. Hoe kan hulle met dokter kontak maak? 
Hulle is welkom om tijdens kantoor ure te skakel 012-333-4381 of die ander nummer is 012-335-0788. Weer die nummers, dit is Dr. Felicity Scooby van die Authentic You Health and Lifestyle Enhancement Centrum hier in Pretoria. Skakel geris 012-333-4381. 012-333-4381 of een alternatieve nummer ook op die 012-kode 335-0788 Mooi naweek verder en dankie vir die inloer Baie dankie Sjaakie Salve vir jou